大家好，我是杰少，欢迎来到我的频道。先赞后看好习惯，也欢迎新来的朋友订阅我的频道，并记得打开小铃铛哦。非常感谢朋友们的支持。我呢，现在在南宁市狮山公园，因为之前我们拍南湖公园的时候，很多网友留言说，南宁除了南湖公园，还有别的什么公园，带大家来了解一下。那今天我们就来到狮山公园这里。其实。南宁的每一座公园，我觉得都差不多，你觉得吗？嗯，对，就是面积大小的问题。对，但是的话，这座公园它有一个特点，就是竹子特别多。哦，对对对对，这座公园的话就是竹子比较多。呃，据说以前叫做竹子公园这里，是吗？嗯，很多年前是吗？对。但是现在叫做狮山公园，我我也不知道为什么叫狮山公园。对，狮子的狮是吗？几乎每一座公园里面的树都是好高的，密密麻麻的。反正环境我觉得都是挺好的。刚才我们不是提到吗？这座公园的特点就是竹子比较多。我们刚刚进来没多远，这里好多竹子了。因为你没有动，刚才看我一个人在这边动，哪里起得来？然后又晃了，用脚蹬一下，挺好玩的、啊。<笑>走了，带大家再逛逛别的地方。但这种竹子不知道是什么品种。那个有很多别的品种的。这个是练腰部的吗？这里系统还有提示，练臂力的。哇塞！怎么样？好重的。哇<笑>，在这里我们看到这个竹子啊，我老家那边特别多的，又高又粗。嗯、这里也是哦，对啊，然后它那个竹笋很好吃。竹暗听风，这个名起得太好听了。对啊，很符合这边嘛。对呀、啊。哇，下面这里走廊。竹暗听风，哇，看过去，这种感觉太好了。这个湖周围好多的那个竹子，这里有落雨山，但是这里有几棵还是绿色的。嗯，这些都是落雨山，这里好多竹子。哇塞，如果有点风的话，那种感觉应该就更加不一样了。对，然后下面好多人在那里拍照。可是同样是落雨山，为什么这一边还这么翠绿？哇塞，从这里看过去，超级漂亮。你看那里有两位小姐姐在那里摆那个姿势，在那里拍照，拍视频还是拍相片？真的太好看了，这些落雨山特别美。嗯，这种竹子叫做青丝黄竹，就是黄竹的一种哦。对啊，你看，走着走着，我感觉有点热了。对啊，因为这两天呢，您天气突然变化嘛，感觉有点凉，但是走路还是蛮热的。这是什么花？挺漂亮的哦。对呀、啊，这个是。紫色吧，那些结果了，你看，哎，这里又有一个亭子，来公园里面玩，如果遇到刮风下雨都不怕的、哦。空房子，截，什么截廊？头啊，大家认得出来吗？反正我们两个好像前面第一个字不怎么认识，因为那个是繁体嘛。嗯，好多竹子哦，这里真的是特别多的竹子。对，这里又是另外的品种。都是一堆堆在一起的。对对对，这里又有一个亭子。哎，我看到是、啊、叫青竹亭。对呀、啊，这里命名都是和竹子相关的。一个人抱不了。一个人抱不过来哦。估计都有上百年了。特别清幽啊！我怎么突然发现这座公园好像比去南湖公园还更？更加给人的感觉就是那种比较靠近自然那种感觉哦。那肯定啊，因为这里很多树，你们看一下，根本就不像是人工种植的，就好像之前长在这里。嗯。就刚才长。角落这里
还有一个亭子。对啊，这种树是什么？就是那种颜色的。桉树。桉树。老我老家那边很多这种。哦。这棵树上面这里放了两把扫把，应该是这里的管理人员呢，工作人员放这里的。<笑>这个挺好的位置。对呀、啊。仿竹亭。真的都和竹子相关了、哦。对呀、啊。你热吗？我现在好热呀。很热，我比你还多穿一件呢。看来在家里面感觉有点凉，要出门穿长袖。然后现在里面都有点出汗了。对呀、啊，我们还没有逛完公园呢。南宁的天气就是这样子，啊、很奇怪。走了一小半的公园。嗯，三分之一应该都不到吧。对。但现在因为比较热，我们也想出去了。嗯。我们今天早上也吃了一一两个包子而已。现在你饿了吗？是有点饿了呀。那我们回去吃粉吧，还是吃什么？粉了，我不想吃了。那要吃什么？昨天买了一个红薯啊，那大红薯要不要回去烤来吃了？对哦，不是一个，是两个，超级大的。对呀、啊，就烤红薯吗？要不然我们做地瓜圆。哦，上次做那个啊。对呀、啊，烤着吃还不如做地瓜圆。上次做都做没成功。因为我们做了两次都没有成功，大家还记不记得？哦，我突然想起来，大家好像给了很多意见的哦。对呀、啊，对呀、啊，那我们现在回去再试一下做看看呗。这一次一定要努力把它做成功来。那也行吧。嗯，那现在我们回去吧。啊、哦，回去顺顺便换衣服，有点热了。嗯、小虎你好肥哦，我看一下比这个地瓜看看。哦，两个都比不上你哦，这个地瓜已经很大了，放进来好小哦，感觉。一有纸箱，他老是在里面打滚。嗯地瓜我们已经洗干净了，好多年没见到过这么大的地瓜了，真的很大个哦。对呀、啊，一个两三三斤可能都有。哦，等会烤熟了，你能吃得完吗？肯定吃不完呀、啊，<笑>好大哦。反正我们烤熟了，今天吃不完就留着明天吃呗。对呀、啊。什么啦？地瓜你不能吃，削三分之一就好了。这个就拿来做地瓜球，剩下的我们就拿来烤。这个烤箱好像我们都快半年没用了，<笑>我觉得太大了，会不会烤不熟啊？可能要烤很久的。对呀、啊，下去下去要开店了，这个很烫了，走，来。哎呀，好久不用都忘了怎么用了。嗨，那里那里那里，大虎啊，好烫了，这里让开让开，哎，对了，不要拉这里。你看，二虎，二虎多乖啊。老<笑>虎，木薯粉一杯。白糖一勺，哇，好大的气！要趁热放进去的哦。对呀、啊。呀，木薯粉会不会太多了？干的话，它会再放一点热水就好了。可以了。哇，好烫！要烫熟那个木薯粉可能才比较好。对呀、啊，我看到有网友留言这样子告诉我们，所以我就按照这个方法来做。比较有有韧劲的感觉，嗯，感觉好硬、啊，翻边再烤半个小时。嗯、这么小吗？小一点，他们说要小一点。比较好，哇，这是搓圆比较容易，可能真的是用那个烫的水，还有烫的地瓜，放到木薯粉里面去，就比较好搓，就粘性比较好了。嗯，一次搓两个，你看，挺好的呀。对呀、啊，你看又得两个。
下锅了。朋友们说，中小火下锅，油温不用太高，可以了，翻一下下。咦，我怎么感觉它突然就胀的好大了？对啊。现在胀了，好大了！大家都说，等地瓜球浮上来以后，就用漏勺一直压，一直压。原来是这样子哦，就是越压它就会越膨胀的感觉。嗯、对呀、啊，上次我们是压的太早了，是吧？对，所以它扁掉了。嗯，这样子哦，那个扁了，<笑>是不是压的也有有点点早了？不过大多数你看都是好圆的。是啊，就只有那一个，是不是不需要那么用力啊？或者是刚才太用力了？对，第一锅出锅咯。我总结一下经验，第一锅压的太早了，扁了一个，而且第一锅用的是中小火，感觉好像效果也不是很好啊。第二锅的话，我们就用大火再来试验一下。太大了，小了，关<笑>小一点。其实这样子看啊，它其实是是膨胀了。对呀、啊，但就达不到那种特别大的那种，胀的好大，然后空空的里面那种啊、哦。对，一边做一边吃。空了没有啊？有些空，有些没空，不过很好吃啊。感觉第二锅大火胀的比较大个哦。对呀、啊。第二锅出锅，我感觉第二锅比较好哎，大一点哦。对呀、啊，嗯，很好吃。我有点烫啊，<笑>大家听一下声音，看一下里面怎么样先。有些是空心，有些不空，但是我觉得一次比一次好吃。像这个大的应该就是空心，那个没空是吗？<笑>这个不空。可是我记得第二次的时候，好像它空的还比较大，好吃是好吃的，就是说，真的真的很好吃、啊。上次我们做的时候，有些朋友留言说，不一定全部都是空心的，像这个小小的里面又是空心的，就是第一锅的时候压的比较早，扁了一个。你、嗯、看像这种，空吗？一般空，一般空，像这个应该是空的。来，来用这个，拿来拿过来干嘛？看起来啊，你<笑>看、yeah, 挺好看的哦。对啊，这样子一口那样子。Yeah, 给你吃。刚才我们已经吃掉了三分之一，如果这一份分成两份来卖，一份卖五块钱，十块钱，其实我们也赚了。嗯，也还挺好玩。你看，有点像糖葫芦啊、哦，<笑>糖葫芦。然后刚才我们也烤了地瓜，放在那个烤炉那里烤，我们就先不吃了，因为刚烤出来太热了，等晚点再吃。我感觉这次有点硬，你不觉得吗？这样子才有嚼劲，可能是我们放的那个木薯比较多。对啊，你刚开始放了一一勺，后来你又放了放了三分之一勺。嗯，可能是比例，对，比例可能不对。嗯，嗯，抽不进去。<笑>用力一点。哎，<笑>反正我们继续要做，一定要做到成功为止。如果真的以后在夜市卖的话，要做到更好、最好，以后才可以哦。对呀、啊，这样子卖可能更加好卖哦。但是，一般是刚油炸出来烫的时候卖的。这样子看着的好有食欲啊！对呀、啊，你们看，一串五块钱。<笑>嗯，这样子吃真的也挺挺有另外一种风味感觉。啊、这样子吃感觉更加好吃啊、哦！对呀、啊。好了，朋友们，我们本期影片呢就分享到这里了。希望大家观看影片的同时，记得把广告也看完哦。非常感谢朋友们的支持。
我们下期再见了，拜拜。看它好好吃，好甜呐、啊！